பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் திருமல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் பார்த்துருக்குறோம் இது வந்து ஐசி இன்ஜின்ஸ் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸை லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கார்பரேட்டர் இந்த கார்பரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்து கார்பரேட்டர் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அதில் இருக்க காம்பனன்ஸ் என்ன அதனுடைய ஒவ்வொரு இதிலுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்போ ஓவரால் கார்பரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஏ கார்பரேட்டருங்கிறது ஏறக்குறைய நான் போன மாடியூலில் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லையே நான் சொல்லிட்டேன் ஆனாலும் இதை இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்டாங்கன்னா கூட இந்த இதை உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இதை போன இதிலையே பார்த்தோம் வேரியஸ் ரெக்யர்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஏர் ஃபியல் மிக்சர் ஏர் ஃபியல் மிக்சர் என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் எப்படி தேவைப்படுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ மறுபடியும் அதை பார்த்துருவோம் அட் கோல்ட் ஸ்டார்ட் கண்டிஷனில் எயிட் இஸ் டு ஒன்ங்கிறதுல ஏர் ஃபியல் மிக்சர் வேணும் இது வந்து மாஸ் பேஸ்ட் ஆன் மாஸ் எயிட்டுங்கிறது இப்போ எயிட் கிராம்னு வச்சுக்கலாம் எயிட் கிராம் ஆஃப் ஏர் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபியல் அப்போ ஒன் கிராம் ஆஃப் பெட்ரோல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே அட் ஐட்லிங்னால் லோடு இல்லாத கண்டிஷனில் ஒரு இன்ஜின் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து லோடு இல்லாத கண்டிஷனில் டுவெல் இஸ் டு ஒன்ங்கிறதுல தேவைப்படும் அதே இது நல்ல லெவலான ரோட்டில் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனோம்னா அது சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு ஒன்று இருந்தால் போதும் ஆக்சலரேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ஓவர் டேக் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா நல்ல ஸ்பீட் போகணும்னு நினச்சோம்னா அதே டுவெல் இஸ் டு ஒன்னாக தேவைப்படும் அட் ஹை ஸ்பீடில் வந்து அதுவும் டுவெல் இஸ் டு ஒன்னாக தேவைப்படும் இதையும் நான் சொன்னேன் ஸ்டாச்சியோ மெட்ரிக் மிக்சருங்கிறது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் இது வந்து ஏர் ஃபியல் ஏர் ஃபியல் பை மாஸ் இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன்ங்கிறதுல இருந்துச்சுன்னா கெமிக்கலி கரெக்ட் அதாவது ஃபுல்லாக கம்பஷன் ஆகி முடியும் ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனும் பெட்ரோலில் இருக்கிற கார்பன்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக கம்பஷன் ஆகி முடியும் இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோல் வந்து ஃபோர்டீனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா டுவெல் எயிட்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ரிச் மிக்சர் அதாவது பெட்ரோல் அதிகம் இருக்கிற மிக்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த இது வந்து இந்த இதுக்கும் குறையாக இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லீன் மிக்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த லீன் மிக்சர் ரிச் மிக்சருங்கிறதுடைய அட்வான்டேஜ் அட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் இப்போ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்ப்போம் The functions of a carburetor are to supply correct amount of air fuel mixture. Correct amount to get it. If the ratio is correct, then the ratio is correct. Now, if you have a cylinder that is 150cc, then you have to get it. If you have to get it, then you have to get it. The carburetor is correct. Then the function is to correct amount of air fuel mixture at the correct strength and the correct strength in the proportion is under all conditions of the load and speed of the engine in the load the speed the speed the speed the load 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 the speed the speed the load the speed the load the load the speed இப்போ ஏர் ஃபியல் மிக்சர் ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஓடுது ஏர் ஃபியல் மிக்சர் வந்து ரொம்ப லீனாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அது ஃபுல் த்ராட்டிலில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபுல் த்ராட்டில்னால் நமக்கு டுவெல் இஸ் டு ஒன்ங்கிற அளவுக்கு தேவைப்படும் அதனால் எப்பயுமே ஸ்பீடும் லோடும் நம்ம தனித்தனியாக தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது இது வந்து டு மெயின்டைன் ஏ ஸ்மால் ரிசர்வ் ஆஃப் பெட்ரோல் இன் த ஃப்ளோட் சேம்பர் அட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஹெட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஹெட்டில் ஃப்ளோட் சேம்பரில் எப்பயுமே ஒரு அமௌண்ட்டு பெட்ரோலை நம்ம நிறுத்தி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த கார்பரேட்டர் வந்து நல்ல கார்பரேட்டர் அப்போ தான் அது குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட்டுங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு மாடியூலில் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஆனால் இங்கே நீ தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது வந்து எப்பயுமே கார்பரேட்டரில் வந்து ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பெட்ரோல் வந்து நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் அது கான்ஸ்டன்ட் ஹெட்டு இப்போ அதனுடைய ஹெட்டு வந்து சரி ஒரு டென் எம்எம்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த டென் எம்எம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அதுக்கு கூடவும் செய்யாது குறையவும் செய்யாது 
அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்குதான் தான் அது வந்து கரெக்டான கார்பரேட்டர் அது வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் டு ஆட்டோமைஸ் அண்ட் வேப்பரைஸ் த ஃபியூல் அந்த கார்பரேட்டர் வந்து கொடுக்குற பெட்ரோலை வந்து அப்படியே லிக்யூடாக சப்ளை பண்ணாமல் ஆட்டோமைஸ் பண்ணணும் வேப்பரைஸ் பண்ணி அந்த இன்ஜினுக்கு அனுப்பணும் அது ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அடுத்து சப்ளை ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் அப்படியே ஆட்டோமைஸ் பண்ணியாச்சு வேப்பரைஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் அந்த இதுக்கு வந்து ஏர் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சராக க்ரியேட் ஆகணும் அப்படி க்ரியேட் ஆகிறத தான் இன்ஜின்குள்ளே அனுப்பணும் அதனால் அதுவும் இந்த கார்பரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷன் தான் டு ரெஸ்பான்ஸ் குயிக்லி டு த சேஞ்ச் ஆஃப் லோட் அண்ட் ஸ்பீட் கண்டிஷன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இந்த கார்பரேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்குது நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா கூட வண்டி ஸ்பீடாக போக மாட்டேங்குது அல்ல நம்ம ஸ்பீடை குறைக்கணும்னு பார்த்தாலும் உடனே குறைய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதை பொறுத்து இருக்குது இந்த கார்பரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க கொடுக்க அது வந்து அதிகமாக பெட்ரோல் எடுத்துகிட்டு நல்ல ஸ்பீடு போய்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம காலை எடுத்துகிட்டோம் ஆக்சிலரேஷனை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது டக்குன்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி ஸ்பீடை குறைச்சி நமக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் அது இன்ஜினை ரன் பண்ண வைக்கணும் அப்போ அதுவும் கார்பரேட்டருடைய ஃபங்க்ஷன் தான் அப்போ கார்பரேட்டருடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் இது தவிர நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது நானா நம்மளுடைய சிலபஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் நான் ஒரு அஞ்சு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இதில் நீங்கள் ரிச் மிக்சர்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் லீன் மிக்சர்னால் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் என்னென்ன ரேஷியோவில் ஏர் ஃபியல் மிக்சர் தேவைப்படுதுங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் அதெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்படி சப்ளை பண்ணுறது அதுதான் இதனுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே நீ ஃபர்தராக நம்ம படிக்கும்போது ஒவ்வொரு கார்பரேட்டரில் இருக்க தனித்தனி சிஸ்டமாக உள்ளே இருக்கிற சிஸ்டம்லாம் படிக்கும்போது இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே சி யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் இருக்க பெல் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் ஆர்டர் படியே நடத்திக்கிட்டே வர்றேன் அது உங்களுக்கு தமிழ்லேயே நடத்திகிட்டே வர்றதுனால நீங்கள் நிச்சயமாக நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா கூடியிருக்கும் இனி நீங்கள் தெரிய வேண்டியது வந்து என்ன கேள்வி கேட்டால் எவ்வளவு பதில் எழுதணும் எப்படி அதை இங்கிலீஷில் எழுதுறதுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதனால் என்னுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ